হ্যালো গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করি যেটা হচ্ছে ফটোশপ ফটোশপের টুল বার সম্পর্কে আমি কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের কলেজ যেটা শেখায় যে ভার্সনে আমাদের শেখায় আমি দুঃখিত ওই ভার্সনটা আমার কম্পিউটারে নেই কিন্তু সব কয়টা টুলস আমরা পাবো আমারটা একটি নিউ ইয়ার ভার্সন ইনস্টল করা দুই টু থাউজেন্ড সেভেনের ফটোশপ সি এস সেভেন আমি এটা চালু করতেছি আমাদের কলেজে যে যে টুল টুলসগুলো আছে আর একটা লিস্ট আমার কাছে এখানে রাখা আছে প্রথমে আমরা দেখব মার্কিউ টুলস মার্কিউ টুলসের কাজ হয় যে বিভিন্ন শেপ অনুসারে কোনো কিছু মার্ক করা সিলেক্ট করা আমরা ফটোশপ সি এস সেভেনেও এটা পাবো তারপর একটা আছে মুভ টুলস সিলেক্টেড অন এলাকাটুকু আমরা এই মুভ টুলসের মাধ্যমে মুভ করতে পারবো কোনো জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবো সরিয়ে নেওয়ার জন্য মুভ টুলস তারপর লোজো টুলস সিলেক্টটা আমরা নিজের নিজের মাউস কার্সার দিয়ে ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করার যে টুলসটা এটা হচ্ছে লোজো টুলস এমনিভাবে কালার অনুসারে যে বিভিন্ন কালার ম্যাচিং অনুসারে যে সিলেকশন টুলস সেটা হচ্ছে ম্যাজিক টুলস তারপর আমাদের ইমেজটাকে ছোট বড় অথবা কেটে ছোট করার জন্য যেটা সেটা ক্রপ টুলস তারপরটা হচ্ছে সিলিন্স টুলস এই টুলসের ব্যবহার আমাদের ফটোশপে নেই কিন্তু যারা ওয়েব ডিজাইন করে যারা ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে ভালো জানে অর্থাৎ আমাদের এই ফটোটা ওয়েব পেজে ইনপুট করার পর কোনো কাজ করতে চাইলে এই টুলস ব্যবহার করা লাগে ওকে তারপরে হেলিং ব্রাস টুলস অথবা প্যাস টুলস এখানে দুইটি টুলস আছে আমরা এই টুলসগুলো ব্যবহার করে দেখব আমি এখানে একটা নতুন ইমেজ ওপেন করি একটা ইমেজ ওপেন করলাম আমি টুলসগুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে চাই এই এখানে আমরা এই টুলসগুলো পাব এটা যেহেতু একটু আপগ্রেড ভার্সান তাই একটু কষ্ট হবে খুঁজে পেতে সমস্যা নেই সবগুলোতেই বিভিন্ন আইকনগুলো আমরা সেম দেখতে পাব যেমন এটা মুভ টুলস তারপর এটা মার্কি টুলস এমনি এটা মুভ টুলস এটা মার্কি টুলস আমরা মার্কি টুলস দিয়ে যে কোনো অঞ্চল সিলেক্ট করতে পারি মুভ টুলস দিয়ে এই অঞ্চলটুকু মুভ করতে পারি যে কোনো স্থানে সরিয়ে নিতে পারি এটা হচ্ছে মার্ক মার্কি টুলস দিয়ে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো বিভিন্ন শেপে যেমন এখানে আছে ইপ্লিস অর্থাৎ বৃত্ত আকৃতির শেপে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তারপরে রিট্যাঙ্গেল ওই শেপে রিট্যাঙ্গেল শেপে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তারপর হচ্ছে এই টুলস লোজো টুলস লোজো টুলসের আমরা ইচ্ছা মতো সিলেকশনটা করতে পারবো ইচ্ছা মতো সিলেকশন করতে পারবো হ্যাঁ হচ্ছে লোজো টুলস তারপর একটা থাকে মিউজিক উইন টুলস মিউজিক উইন টুলস হচ্ছে কালার অনুসারে আমাদের এটা সিলেকশন করতে পারবো কালার অনুসারে এটি মিউজিক উইন টুলস এটাকে আমি শুধু যদি ইমেজের একটুখানি অঞ্চল সিলেক্ট করতে পারি কালার অনুসারে সিলেকশন হচ্ছে কালার অনুসারে সিলেকশন এই খুবই পাওয়ারফুল একটা টুলস ইউজফুল এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এখন এই ছবিটা ছোট করতে চাইলে ক্রপ টুলস ব্যবহার করতে হবে ছোট বড় করতে চাইলে ক্রপ টুলস ব্যবহার করতে হবে ক্রপ করে ক্লিক করলে ক্রপ হয়ে যায়
আমি কক রুখতে চাই না তারপর তারপরে টুলস হবে চেঞ্জ টুলস এই টুলসের ব্যবহার যেহেতু নাই এটা ব্যবহার না করি তারপরে হেলিং ব্রাশ টুলস হেলিং হেলিং ব্রাশ টুলস হচ্ছে কোনো স্ক্রিনে কারো স্ক্রিনে ইমেজের স্ক্রিনে স্পট থাকে তারপর ওই স্পটটাকে দূর করার জন্য যে টুলস ব্যবহার করা হয় হেলিং ব্রাশ টুলস অর্থাৎ এক জায়গার কালার অন্য ফেজে ইনপুট করা এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দেই যেমন ধরি এই ফটোটা এর মধ্যে বিভিন্ন স্পট আছে এই জায়গায় স্পট আছে এই জায়গায় স্পট আছে এই স্পট গুলো দূর করতে আমরা একটা রেফারেন্স কালার নিতে পারবো অল্টার কিবোর্ডের অল্টার কি টিপকে এ এল টি কি টিপ ধরে কিবোর্ড থেকে দিলে এখান থেকে রেফারেন্স কালারটা নিলাম এখান থেকে রেফারেন্স কালারটা নিলাম এখন এইখানে আমরা দিলাম দেখুন যে স্পটটা দূর হয়ে গেল আবার এমনিভাবে আমরা যে কোনো রেফারেন্স অনুসারে কালার স্পট দূর করতে পারি এটা হচ্ছে হেলিং ব্রাশ টোস এবার প্যাস্টোস প্যাস্টোসের কাজ একই কিন্তু সিলেকশন অংশটুকু আমরা অন্য জায়গায় প্যাস করে নিতে পারি অন্য অংশের সাথে আমরা পরিবর্তন করে উঠতে পারবো যেমন হেলিং ব্রাশ টুলস এর মতোই নতুন ভার্সনে স্পট হেলিং ব্রাশ টুলস এখানে রেফারেন্স সিলেকশন করতে হয় না যেমন এখানে রেফারেন্স দিছি এই রেফারেন্সটা নিতে হয় না অটোমেটিক একটা কালার অ্যাঙ্গেল তৈরি করে আমাদের স্পটকে দূর করার চেষ্টা করে নতুন ভার্সনে পুরাতন ভার্সনে নয় আমাদের এইখানে এই প্যাস্ট হেলিং ব্রাশ বা প্যাস্টলস এই বিষয়টা নাই তারপর ব্রাশ অ্যান্ড পেন্সিল ব্রাশ অ্যান্ড পেন্সিল টুলস একই ব্রাশ দিয়ে আমরা যে কোনো কালার ব্রাউন কালার এখানে আমরা কালার সম্পর্কে দুই দুই ধরনের কালার থাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে দেখেন হোয়াইট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা আর উপর একটা যেটা সেটা ফ্রকগ্রাউন্ড কালার যেটা আমরা ধরি ইরেজার টুলস ব্যবহার করি ইরেজার টুলস দিয়ে যে কোনো কিছু মুছে দিলে ব্যাকে যেটা থাকে সেটাই থাকে আর বাকিগুলো মুছে যায় এরকম আমরা যদি ফ্রকগ্রাউন্ড কালার আমরা ব্রাশে ব্যবহার করব ফ্রোগ্রাউন্ড কালারটা রেড দিলাম আমরা ব্যাশ ব্রাশ ইউজ করতে পারলাম ব্রাশের এই বক্স যে বৃত্তটা ব্রাশের সাইজ এটা কম বেশি করতে পারবো অল্টার টিপ দিয়ে কিবোর্ডের রাইট টিপ দিয়ে নিচে টেপ নিচে উপরে করলে হার্ডলেস কম বেশি হয় আর ডানে বামে দিলে এর সাইজটি কম বেশি হয় মাউসকে ঘানে বানে বানে করলে সাইজ কম বেশি হয় হচ্ছে আমি আর একটু ছোটো করে নিলাম এই ব্রাশকে আমি বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারবো বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারবো হচ্ছে ব্রাশ টুলস ব্রাশ টুলস আর সাব টুলস আর পেন্সিল টুলস পেন্সিল টুলস ব্রাশ টুলস আর পেন্সিল টুলস এর মধ্যে টপ আপ নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে একটু ইমেজটা আমার লো কোয়ালিটির এই কারণেই সমস্যাগুলো হচ্ছে আচ্ছা ইমেজের সাইজ বা ইমেজের কোয়ালিটি কেমন এটা কি ইমেজ থেকে ইমেজের সাইজ দেখব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইউসিতে দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট এবং রেজলিউশন হচ্ছে 
এত আমরা রেজোলিউশন এর ক্যামেরা থেকে পাইছি এখন যদি এটা রেজোলিউশনটা একটু বাড়ায় দেই আমরা পুরো ইমেজটা পরিবর্তন করব একটু বড় হবে এখন আমাদের ইমেজের কোয়ালিটি ঠিক ঠিক ভালো তারপর টোস্টি হচ্ছে ক্লোন প্যাটার্ন ক্লোন বা প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টোস এখানে আমরা তারপর টোস্টি দেখতে পাচ্ছি সি ক্লোন এন্ড প্যাটার্ন স্ট্যাম্প এখানে দুইটি টোস ক্লোন টোস এবং হ্যালিং ব্রাশ টোসের মতো কালার ইফেক্টেড আন কালার ইফেক্টেড অর্থাৎ আমি ধরি এখানে যে কালারটা রেফারেন্স হিসেবে নিব হ্যারিং ব্রাশ টুলসে আমরা কালার রেফারেন্স হিসেবে নিচ্ছি সোর্স কালার যে এখানে দিছিলাম কালারের শুধু টেক্সচারটা পরিবর্তন হয়েছে কালার এর যে প্যাটার্নটা এটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এখানের যে হাইলাইট কালার এটা পরিবর্তন হয় কিন্তু আমরা যখন স্ট্যাম্প টুলসের রেফারেন্স হিসেবে এটা সিলেক্ট করব যে কালার যে যা কিছু সেম থাকবে कलर परिवर्तन करोट कर सामान्य पार्थक्य कलर पैटार्न दी देखते ब्राशर मत पैटार्न इनपोर्ट करते আমি এটাকে রেফারেন্স হিসাবে নিলাম ক্লোন স্টাম টুলস রেফারেন্স এবং সাইড থেকে অঙ্কন করে দিলাম তারপরে টুলসটি হচ্ছে ইরেজার হিস্টোরি ব্রাস্টেলস হিস্টোরি ব্রাস্টেলস ইরেজার ইরেজার দিয়ে আমরা সামনের যে লেয়ারটা আছে লেয়ার সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেওয়া প্রয়োজন লেয়ার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে আমার এই ইমেজটাতে অনেকগুলো লেয়ার আছে প্রথম লেয়ারগুলো আমি ক্লোজ করে দিয়েছি বিভিন্ন রকম লেয়ার আছে অর্থাৎ ব্যাগ যদি আমরা দেখি কোনো কিছু লেয়ার বলতে একটা সামনে আর একটা পিছিয়ে আমি নতুন একটা ইমেজ তৈরি করে দেখি আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ এটার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার থেকে যদি কোনো কিছু ইরেজ করি তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরি আমি ব্ল্যাক করে দিলাম ইরেজ করলে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইরেজ করা যাবে না ইরেজ টুলস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি ইরেজ করে দিচ্ছি ইরেজ করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসবে আমি হোয়াইট রাখছি এবং পেন্সিল টুলস ব্রাশ টুলস ফগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিলাম রেড ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড এমনিভাবে আমি আর্টলেস ব্রাশটেস এবার ইরেজার টুলস দিয়ে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে করতে পারবেন এখন যদি ব্যাকে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার না থাকে যেমন এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে ইউজ করতেছি আমি একটা লেয়ার হিসাবে ইউজ করবো এটাকে ডিলিট করে দেবো লক ইন করবো ডিলিট করে দেবো লক আউট করলাম এবং নতুন একটা লেয়ার তৈরি করবো ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার এই লেয়ারে আমরা এখনও কোনো কাজ করিনি যেমন আমি যদি এখন কিছু অঙ্কন করি এই লেয়ারে হবে 
ব্যাকটেরিয়ার আছে তার উপর আরেকটি লেয়ার যেমন অন্য কালার দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি এটা হচ্ছে ব্যাক ব্যাক লেয়ার তার উপরে আরেকটা লেয়ার আমি আরো একটা লেয়ার নিলাম তাহলে আরেকটু বুঝতে সুবিধা হবে যে সামনে কোন ফটোটা রয়েছে দেখেন প্রথম লেয়ার অফ দ্বিতীয় লেয়ার অফ তৃতীয় লেয়ারটা আছে এমনিভাবে আমরা লেয়ারের কাজ করতে পারি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার কেমনে কি যে ইরেজার ইরেজারটা টু থেকে আমি ডিলেট করে দিলাম ইরেজ করে দিলাম এখানে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসতেছে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড অন থেকে থাকবে তখন সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে এখন শুধু সিলেক্টেড লেয়ারটার যে অংশে ইরেজ করতেছি তার ব্যাক কালারটা দেখা যাচ্ছে ধরো যে আমি এটার ব্যাক কালার অন্য আরেকটি করে দিলাম অন্য কালার দিতে অল্টার টিপে ব্যাক স্পেস টিপ দিলে ব্যাক স্পেস টিপ দিলে এই ফরগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের ফিল কালার হয়ে যাবে ফুল কালার হয়ে যাবে আবার কন্ট্রোল টিপ দিলে ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ফিল কালার হয়ে যাবে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অল্টার ব্যাক স্পেস কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অল্টার ব্যাক স্পেস আমি আবার বিয়ে করলাম এখন আমি ইরেস করে দেখি যেখানে ইরেস করতেছি ওই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমনিভাবে ইরেজার টুলস ব্যবহার করতে পারি তারপর হচ্ছে হিস্টোরি ব্রাশ টুলস হিস্টোরি ব্রাশ টুলস হিস্টোরি হচ্ছে কোনো অরিজিনাল ইমেজকে আবার পুনরায় অনেক কাজ করার পর ওই ইমেজ এর রূপান্তর করতে যে ব্রাশ টুলস ব্যবহার করতে হয় হিস্ট্রি ব্রাশ টুলস আমি এখানে অনেক কাজ করলাম অনেক ড্র করলাম এখন আবার পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই তাহলে আমি হিস্টোরি ব্রাশ টুলস সর্বপ্রথম ছিল সাদা হিস্টোরি ব্রাশ টুলস দিয়ে আমি আবার পুনরায় সাদা করতে করতেছি সবার শুরুতে যা ছিল সবার শুরুতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল সেই সময় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল এখন আমার হিস্টোরিতে যা ছিল তাই আছে ওকে হিস্টোরি প্লাস টু হচ্ছে এডিট করার পর মনে হচ্ছে যে আমার এডিট করা এই জায়গায় প্রয়োজন ছিল না তাই হিস্টোরি ব্রাশ দিয়ে আমরা আবার ওটাকে রিমুভ করে দেব একটু এডিট এডিট অপশানটা আনএডিট হয়ে যাবে পুনরায় আগের অবস্থায় ফেলে যাবে তারপরে ইরেজার তারপরে পেন প্যাকেট অ্যান্ড গ্রেডিয়েন্ট টুলস গ্রেডিয়েন্ট টুলস গ্রেডিয়েন্ট টুলসের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কালার আমাদের উপহার দেবে যেমন আমি একটা হোয়াইট লেয়ার নিলাম হোয়াইট লেয়ারে আমি গ্রেডিয়েন্ট ক্লাসে রাখবো গ্রেডিয়েন্টের অপশান দেখা নিচ্ছে যে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটা গ্রেডিয়েন্ট বার যে আমাদের কতগুলো কালার আছে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এটাকে ড্র করলাম রাইট টু লেফট ড্র করলাম এই কালারটা দেখুন এখানে আসে পড়ছে এমনিভাবে এখানে কয়েকটা অপশান আছে এটা হচ্ছে বৃত্ত তো আকৃতিতে এটা শো করবে ওই কালারটাই বৃত্ত আকৃতি শো করছে তারপরটা সিডির মতো এটা সুন্দর তারপরটা হরাইজেন্টালি ভাবে কাজ করবে আমাদের রেখা যে এদিকে টানবো এদিকে কাজ করবে তারপরটা থাকবে পয়েন্টিং মানে কোনো পয়েন্ট অনুসারে কাজ করতে থাকবে রিট্যাঙ্গেলের মতো তারপরে ব্লার এন্ড আমরা বিভিন্ন সময় মোবাইল দিয়ে ফটো উঠাই 
DSLR mood on the side DSLR mood on the side A mood ta another zone no J2 stick it has check black dots Come on Act out Auto open goody A photo of a me To this learn mode on the side. The background tech to go later high are jar chair at a shit as a no is posture. Brush eyes come be super in love. Stream hundred percent economy. A onsel to go blur the way to say blur the way. Never blur with the egg to blur the object. Dot of a click or what to blur vision. It is a blur sharper and it is still. It is there on the blur with the cast of the world. विभिन्न रूप में पुनः धारण करें टी ब्लैक टूस तार पर एक टाइप चे टूस टूस तर हम रा कलर के टी ने हिस्से में नो जगह नहीं लगता है जमान फॉग ब्राउन कलर के साथ इफेक्टेड टू देखने शुरू कर दो फिर फॉग ब्राउन कलर के इफेक्ट आ गए देखते बात थी सर अच्छा की अपने शार्पर टूल्स तब पर मैं इधर कुछ जगह ब्राइटनेस कम था तो ये टाके बारह दर्जन है इधर ये टूल्स भी आ रहे हैं ये टूल्स डॉट एंड ब्राइट स्पॉट्स बारह स्पॉट्स ये क्या नाम रहा तो जैसे ये टूल्स जगह तो ब्राइट बारह दिन तक सही ब्राइट बराबर जाते हैं। अर्थात् इमेज डिटेल के समान कोनो स्थान ने ब्लैक अर्थात् कारो चेहरा एक तो काल से थकले इधर हम रा इधर फिल्टर एक तो व्हाइट कर देते हैं। तब मैंने व्हाइट कर देते हैं। इधर तो आवार ब्लैक करो तो बोले कुम्हार इस थाने हाइलाइट होए गए ने लाइट बेशी होए गए तो ये अपना कमाल दिले बोले इधर दो इधरों से फाजी करे तब ब्लैक इधर पॉकग्राउंड कलर के साथ इफेक्टेड आर पर दोस्त है तब पर पार्ट टू टेक्स्ट टूल्स टेक्स्ट टूल्स हर तो बार शब्दाएँ बेहतर कर रहे हैं बेहतर टेक्स्ट टूल्स अबे जिकने स्थाने इनपुट दिले क्लिक कर ले टेक्स्ट टूल्स तरह इन एक टक टेक्स्ट बॉक्स तो ये अबे एवं लेयर ऑप्शन है नो तुम एक टक लेयर तो ये बे टेक्स्ट लेयर अभी जालिक बो यहने अम्� ये टैब टा से वाट प्रोसेसिंग एर क्षेत्र में हम लोग जैसे शॉप फ़ॉन्ड बेवर को था ना मैं बेवर को सी सूट है नहीं एम जे एम जे बांग्ला लेखा रखे थे और इंग्लिश लेखा रखे थे एरियल उन टाइम में बेवर करो एरियल रेगुलर एरियल रेगुलर फ़ॉन्ड बेवर को ले हम लोग लिखे बर यूनिक हो गए अब तुम नो तुम एक टा ले आते हो जैसे हम ये बांग्ला लिखते से बांग्ला लिखने के लिए जावो एवं कैरेक्टर जे 
মেনুটা ওইটা আনতে হবে কন্ট্রোল টি দিয়ে এই মেনুটাকে চালু করব এবং এখানে ছুটও নিয়ে আমি যে আমি যে ফন্টটা নির্ধারিত করব তার আগে দেখতে হবে যে আমাদের বিজয় কিবোর্ড চালু আছে কিনা বিজয় বানন চালু আছে কিনা আমি ছুটও নিয়ে আমি যে সিলেক্ট করলাম ছুটও নিয়ে আমি যে রেগুলার এবং বিজয়কে অ্যাক্টিভ করার জন্য কন্ট্রোল অল্টার বি টিক দিলাম এবং টাইপিং স্টার্ট করা এভাবে আমরা বাংলা লিখতে পারি এখানেও আছে প্যারাগ্রাফ টেক্স অ্যালাইনমেন্ট টেক্স ভার্টিসেস অনেক কিছুই আছে ওয়ার্ড প্রসেসিং যারা কাজ পারো তাদের কাছে সহজ মনে হবে এটা হচ্ছে টেক্সট টুলস টেক্সট টুলসে আবার ভার্টিক্যালি টেক্সট টুলস আছে এখানে অরিজেন্টাল আবার উপরে নিচে কোনো কিছু লিখতে চাইলে অরিজেন্টাল আছে मध्य गुरुपूर्ण टुल्स फटोशप शुद्ध ना जेको इमेज इडिटिंग सफ्टवेर पेन टुल्स व्यवहार करते हैं पेन टुल्स द्वारा इच्छा मत पेन टुल्स क्यों साधारण भाव यूज करते पेन टुल्सर कतगुलो व्यवहार नियम आम एक लाइन तैरि करते वक्ररेखा तैरि करते वक्ररेखा थे लाइन तैरि जेको किसान तैरि करते पेन टुल्स एपर पेन टुल्स করার পর অ্যাকশন কি হয় এই যে পেন্ট করলাম এখানে আমরা এটাকে একটা শেপের বন্ধন করতে পারি এটার পার্ট কালার করতে পারি আবার এটাকে একটা সিলেকশন করতে পারি ধরি একটুকু আমি সিলেকশন করলাম ব্লজ টুলসের মতনই সিলেকশন করলাম এবং ফেদার রেড চাচ্ছে ফেদার রেড এখানে বলতে কি বোঝায় যে আমি যে স্ক্যান সিলেক্ট করছি তার কত দূর কালারটা ইফেক্ট থাকবে আপনি ধরি জিরো জিরো পেক্সেল থাকবে কালার রেড এটাকে আমি মুভ করতে পারি এবার ধরি ফেদার রেড একটু বাড়াই দিই কন্ট্রোল শিফট সিক্স ফেদার রেড সিলেক্ট মডিফাই শিফট मुख कर फटोर मध्य जे एक प्रत्येक इमेज जूम कर ले सूक्ष्म एक कलर देखते पाई हे पिक्सल एक पिक्सल सिंगल कलर आप पिक्सल देखते प्रत्येक एक मुख फटोर मध्य देखते रिटांगल्स शेप गिक्सल एक कलर भिन्न भिन्न फटो जूम कर देखते हैं फटो जूम करार्जे कि व्यवहार करी कंट्रोल अल्टर माउस हुई माउस चाका से चाटा व्यवहार करते अथवा कंट्रोल टीपे प्लस अथवा माइनस द्वारा हमें यहाँ व्यवहार करते कंट्रोल स्पेस टिक दी एक कार्सत हो जगह सिलेक्शन कर लुक जगह स्क्रीन देखते चाहिए कंट्रोल स्पेस 
বড় বাটন স্পেস এভাবে কাজ করতে হবে পেন টুলস দ্বারা আমি একটু জায়গা সুন্দরভাবে সিলেক্ট করতে পারি रूपान्तर राउंडन विभिन्न रकम टेप अंकन कर लेना शेफर शेप अंकन करार पर आपने देखी एक बार एस बारे फील कलर एट स्टक कलर स्टक इज नाल मैंने स्टक क्रस कर स्टक कलर अर्थात पार्शे जो कलर कलर गाँव शीशा से सज आारा कमा करते सैडे दिले कलर सैडे दिले बार रकम शेप पाबनेलिक फिल कलर परिवर्तन करते चोखे पड़े नर्माल अवस्था अपैसिटी कपाय दी शुद्ध बैकग्राउंड कलर टाइम देखते डिजल्पर ऊपर निर्भर कर ऊपर निर्भर कर डिजल्पर हाथ अपैसिटी बाढ़ा दिल हंड्रेड पार्सेंट अपैसिटी और फिल एर मध्य पार्थक्य हमें तो अनेक जिज्ञेस करेंपैसिटी और फिलर मध्य पार्थक्य अपैसिटी हमें फिल के जिरो कर दी ब्लैंडिंग ड्रप शैडो तैर करते शैडो बोलते ड्रप छाय निर्भर कर फिल कलर 
ऑथोसिटी कमाए दिलो साया टक बिलियन हिल बोले किंतु फील कलर इस छते उस हेयर को ना पास रखो तब ना अर्थात लेन कत्तो टुकु हो बे अमार इमेजर मुद्दे कत्तो टुकु ब्लेंड हो बे तन निर्भर कर बे ऑथोसिटी रुको आर पूरा इमेज टा ओरिजिनली इमेज टा जेटा कत्तो टुकु इस पोस्ट देखा जाए ताके फील कलर रुको निर्भर कर बे ओके तब ऑथोसिटी आर एक टी ब्लेंड मूड से डार्क डार्क आर कुनो इमेज के ब्लैक व्हाइट थे के भिन्नो एक टा अंगी अंगी ना तेरे के तेरी अम्म एक टा नोटन लेयर निचे नोटन यार और इन्हें ब्लैक एवं डेटा कलर मिला ये ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड नोट दे अंदर ब्लैक ब्लेंडिंग मूड टाटे टेप आओ या कि डार्क कर शुद्ध डार्क कर ऑप्शन ऑप्शन था के व्हाइट ऑप्शन आरी ये लोग अब अब लाइट एंड ऑप्शन शुद्ध व्हाइट ब्लैक डिजल ये रखो मल्टीप्लाई कलर में उधे मल्टीप्लाई हलो ये भी पूरी थोड़ी चे स्क्रीन मल्टीप्लाई भी पूरी थी स्क्रीन तार पर लाइनर ब्रान एर भी पूरी थोड़ी चे लाइनर डॉट्स एर हम विभिन्न रकम ब्लेंडिंग मोड़ा से ब्लेंडिंग बुक लोग को भी दौर का ही इमेज इडिटिंग में क्षेत्र ऑपरेशन को निर्वाह कर दे सब के लिए नॉर्मल ऑपरेशन को मैं दिलाऊं तो इमेज में उसके पर पार्ट हो तार पर अच्छी इफेक्ट इमेज में उसके अमर इफेक्ट दिखे पड़े विभिन्न रूप में इफेक्ट ने फिल्टर फिल्टर से के विभिन्न रूप में इफेक्ट होते हैं धरी ब्लार इफेक्ट ब्लार इफेक्ट के विभिन्न रूप में ब्लार देर दौर दौर से लेंस ब्लार मोशन ब्लार ग्रेशन ब्लार फ्यूडू ब्लार तो ये हमें ग्रेशन ब्लार इंपोर्ट कर लो इमेज पूर्वेर इमेज और इमेज ब्लार ये तो निर्भर कर दो और तो डिप्लोमर इमेज टा ब्लार ग्रेशन हब ये रखों विभिन्न रखों फिल्टर हम लोग इकने देखते रहेंगे डिस्ट्रॉय डिस्प्लेस तो अब हम लोग इमेज के पूरी बात तो नहीं बोलते पड़े अनेक फिल्टर हैं सर व्यवहार करते करते बुला करते हैं ऐसे टूल शंपोर के धारणा पॉटेशन पर अरब की शुकास जो ऐसे जमान इमिस्ट के आमी उन्नत जरी सेव कर बोलती होगे सेव कर रखें तो सेव एस बेहतर करो भालो सेव उपर तैयारी सेव एस बेहतर कर ले एक तब मेनू बार सेविंग इज टूल बार आज बे जे फाइल नाम जे हिसे बे सेव कर दो तार नाम तो लोग डायरेक्टरी कौन ड्राइवे बा कौन फोल्डर दे रखते सही तो ये हमें डिक्यूमेंटर एडोबी फोल्डर दे रखते सही इसमें नाम दे बो जे कुन नाम दिए इन टाइप टाइप सिलेक्ट करो पीएसडी फोटोशॉप डुक्यूमेंट फोटोशॉप डुक्यूमेंट अन्य फोटोशॉप डुक्यूमेंट उन्हें ना क्षेत्र बेहतर करा जाए ना तो पीएसडी सेव करना नहीं भालो 
পরবর্তীতে যদি এডিট করতে চাই তাহলে পিএইচডি হিসেবে সেভ করে রাখব তারপরে বিভিন্ন রকম ফরম্যাট আছে জেপিজি ফরম্যাট জেপিজি মোর ইউজফুল ফরম্যাট পিএনজি ফরম্যাট পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স সুন্দর এটা গুরুত্বপূর্ণ বিএমপি আর বিভিন্ন রকমের টাইপ আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কাজের জন্য ব্যবহার আমরা জেপিজি আকারে সেভ করলাম ফটোটাকে ডকুমেন্ট অ্যাডমিট সেভ করলাম এখন দেখতে পাবো